Yes, leo ni siku njema sana msikilizaji. Uhali gani? Na matumaini uko okay. Mhm. Karibu sana katika ripoti ya leo ya EFM. Si unanisikiliza ukiwa wapi? Popote pale ulipo unasikia sauti yangu. Kupitia EFM ni kushukuru sana. Asante kwa ushirika wako mzuri. Tubona mkasa katika msimu huu wa ndugu yetu anaitwa Agata na tunaendelea na umbele zaidi. Na leo mimi nikukumbushe pale tuliishia jana kidogo na tusoge mbele zaidi. Jana tuliishia ndugu yetu Agata amepata nafasi ya kumfahamu mwanaume ambaye anaishi naye kama mume. Wanapika na kupakua, wanaishi pamoja. Na kijua huyu ni mume na Agata akiwa anasema mwanaume huyu amenisaidia jamani kwenye toa katika maisha ya mateso, maangaiko na sasa anaendelea vizuri kiukweli. Lakini Agata anakuja kugundua kumbe mwanaume ambaye anaishi naye si kiumbe cha kawaida, si mwanadamu kama ulivyo we unaisikiliza. Na mimi hapa pamoja na Agata, mtu huyu ana uwezo wa kubadilika muonekano wake. Ina maana si mtu wa kawaida. Ni nani mtu huyu? Agata anaendelea kutujuza zaidi katika safari ya maisha yake. Asante siku njema msikilizaji ni kukaribishe mwanaume ambaye nimeishi naye kwa kipindi chote. Nikijua ni mume, Agata anasema ananiambia nataka ni kueleze mimi ni nani. Lakini pia akinieleza nisiogope. Kama mwanzo ambao niliishi naye na hajawahi kunidhuru chochote ndivyo ndivyo ambavyo taendelea kuishi vizuri na nitaishi maisha ya amani sana. Na kiniambia mimi ndiye mwanaume naikupenda. Na nakupenda na maanisha sana. Familia yangu wanajua jinsi ninavyokupenda. Na kuthamini pia. Akiniondoa hofu ya kwamba kama tuliishi mwanzo bila kujua na niliishi maisha ya furaha. Ndivyo hata sasa wakati umefika nimejua natakiwa kuendelea kuishi maisha ya furaha. Agata anasema siamini. Na hisi ni ndoto. Lakini ni kweli. Agata anasema mwanaume huyu aliniambia nitakupeleka nyumbani. Mahali ambako mimi naishi. Nina ndugu zangu pia. Akaniambia ni kweli mimi sifanani na wewe. Mimi na utofauti na wewe. Wewe si unaona huwezi kufanya chochote ni huwezi kufanya vile ambavyo mimi naweza kwa sababu mimi ni tofauti na wewe Agata anasema mimi nimeolewa na mwanaume jini mm. mtu ambaye anavaa vazi la mwanadamu lakini sio mwanadamu Agata anasema najiuliza ni mimi ndio namuona hivi au kuna watu wengine wanamuona kama ninavyomuona mimi Agata anasema huyu mwanaume amenioa Najiuliza yule aliyeniunganisha naye anamjua mtu huyu kama hivi ndivyo alivyo Agata anasema siku sita kumuuliza ili muuliza Nikitaja jina la yule dada Amena kumbuka kwa mara kwanza tulipokutana naye hapa kwenye mgao wa mdogo alionyesha kunionea huruma kama pito inayopitia lakini pa pole akiniambia pole sana ni lini unatoka katika shida kama hizi mamako mdogo anakutumia wewe huoni angalia ili utoke katika changamoto hizi hakuna namna nyingine unatakiwa uolewe mtu huyu naye ni nani Agata anasema nakumbuka huyu mwanaume alitabasamu. Aliniambia yule ni rafiki yangu. Kivipi? Je, yule ni kama mimi? Mwanadamu wa kawaida au yule ni kama wewe? Aliniambia sasa hivi si umeona unaweza kutofautisha. Yule ni yupo kama mimi. Agata anasema siku amini. Yaani sikutaka kuamini kabisa hiki tunasikia. Nilisha kumuuliza yule dada ambaye aliniunganisha na huyu mwanaume. Kwani unakaa wapi? Maana alikuwa anakuja hapa na kupata chakula katika mgao wa mamdogo. Unaishi wapi? Naishi tu huko. Wapi huko? Hadi tumekuwa marafiki, hadi tumekuwa tunazungumza mambo yanaweza kunisaidia katika maisha. 
lakini kumbe naye hakuwa kama mwanadamu wa kawaida Agata anasema anajiuliza maswali mengi yasiyo kwa na majibu kwa nini mimi nikutane na viumbe hawa kwa nini wapi hasa mimi ambako nimekosea sielewi hata nimekutwa na jambo gani haya anatueleza ndugu yetu mpendwa rafiki anaitwa Agata katika siku njema ya leo Agata anasema Vitu anavyonieleza mwanaume huyu ili uvielewe unatakiwa na yeye na wewe uwe kama yeye kwa sababu hapa nilipo mimi sielewi chochote Nilihisi kukata tamaa Nilihisi mimi ni mtu mwenye mkosi katika maisha yangu kwa sababu wakati napambana kutoka katika changamoto ya kwanza niliingia katika changamoto kubwa kuliko ya kwanza Ananiambia Nataka nikupeleke nyumbani. Nataka nikupeleke ukafanye shopping. Nataka nikupe maisha bora kuliko uliyoyapata mwanzo. Akiniambia maisha yangu mimi yako mikononi mwake. Akiniambia una nafasi ya kuchagua sana agata. Ili uishi unatakiwa uwe na mimi. Ili uendeo yani ni endeo umauti. Basi inabidi Nifanye kinyume na kile ambacho yeye anataka. Agata anasema katika mengi ambayo mwanaume huyu alizungumza haikuwa rahisi mimi kuelewa. Nilikuwa ni mtu wa kulia, ni mtu ameni likata tamaa. Na moyoni mwangu nilisema ni Mungu peke yake anaweza kunisaidia. Sio kwa nini nimepita katika sielewi. Sijui ni wapi nilipokosea, sijui ni wapi nilifungua mlango wa mimi kuyapitia haya, sielewi. Lakini Mungu peke yake ndo anajua na yeye anaweza kunisaidia mimi. Ananikitazama sioni kama kuna mahali nimekosea kustahili mimi kukutana na viumbe hao ajabu. Lakini Agata anasema sikuwa na namna nyingine. Wanaume wao walizidi kunibembeleza. Alizidi kuniambia hisia zake za kunipenda za kiwango cha juu sana na akaniambia nimeacha wanawake wa rembo yani wenzake lakini amenichagua mimi na amejitoa sadaka kwa ajili yangu amegombana na familia yake kwa ajili yangu na hata wanajiuliza yani, yani wanamuuliza kwamba umempendea nini huyo mwanadamu maana hawa ni viumbe wasaliti sana yani sisi wanadamu sio watu wa kuaminika ni wasaliti sana ila wao ni watu ambao wanaamanisha na wanazungumza ukweli na ni watu wazuri. Agata anasema na mwanaume huyu aliniambia wako viumbe wabaya. Hao wako lakini wapo viumbe wazuri. Mimi pia ni mmoja wapo. Siwezi kumuumiza mtu. Ila mtu akitaka ni muumize. Lakini kama wewe mwanamke naye kupenda siwezi kukuumiza. Ila nitakuumiza kama atakuwa sina namna nyingine lakini mimi sipo kwa ajili ya kumdhuru mtu hata siku moja nipo kwa ajili ya kumfanya mtu afurahi na mimi nimekuwa nikikufanya wewe ufurahi si kweli nimewahi kukuumiza nimekupa vyote unavyotaka ukitaka shopping kubwa nimekufanyia umetaka maisha yako yabadilike nimekubadilishia hata sasa unaweza kaniambia unataka nini ndicho ambacho tafanya kwa sababu mimi sio kiumbe sio kiumbe mbaya Agata anasema mwanaume huyu alinitofautishia viumbe wabaya na viumbe wazuri na akiniambia yeye ni mmoja wapo na akaniambia tupo tupo tunapata nafasi tupo 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 na wenzangu na ni watu na, vi, na ni viumbe wazuri ila bahati mbaya tunakutana na wanadamu ambao sio watu wazuri Agata anasema hii ni kwangu ikawa ni kama elimu mpya yani sielewi Ulisha kusikia viumbe wazuri. Shai kukutana mtu anakuambia kuna majini wazuri. Shasikia. Sasa inawezekana unasikia katika namna ya nyingine lakini mimi nimekutana na kiumbe hiki na kinaniambia yeye ni mwema. Yupo kwa ajili ya kunilinda na kuhakikisha mimi niko salama. Lakini sio kiumbe. Yaani sio mwanadamu kama mimi. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa anaitwa Agata. 
msikilizaji basi mimi nitakupeleka mapumziko kidogo nitakapo rejea basi tutaendelea moja kwa moja na sehemu ya pili ya ripoti ya leo katika siku njema ya leo kwa hapa mpaka nilipofika sasa hivi sijui nafanya nini sijui Agata anasema ukiniuliza mimi ni kitu gani kilianza kunipa mashaka katika maisha ambayo naishi hapa Agata anasema sielewi ukiniuliza ilikuwaje ninalala usiku bila kuamka mpaka asubuhi na kuna siku naamka na kutana na vitu ambavyo sio vya kawaida sijui Nakumbuka sentensi ambayo huyo mwanaume aliniambia kwani ni nani? Ni swali ambalo nimekuwa nikijiuliza bila pia kupata majibu. Kwa nini ananiuliza kwani ni nani? Akiniambia inakuwaje wewe unaamka. Ina maana sitakiwi kuamka? Na inakuwaje mimi kweli naamka? Agata anasema maswali ambayo nimekuwa nikijiuliza bila kupata majibu. Nilikuwa nahisi kuna vitu haviko sawa. Lakini sikuwaza kwa namna hii ambayo imetokea kwenye maisha yangu. Agata anasema kichwa changu kikawa kina kina mambo mengi sana kwa wakati mmoja. Agata anasema mimi nao ndugu. Ni maisha tu. Ninao ndugu. Ninao ndugu kwa familia ya babangu mdogo, mamangu mdogo na ndugu zangu wapo. Na ndugu yangu ambaye niko naye hapa. Ambaye toka tukio lilipotokea. Sijamuona. Na mume wangu huyo ananiambia, alikwambia nini dakika za mwisho? Alikwambia anataka maisha yake. Kwa hiyo ametafuta sehemu ya yeye kukaa kwa sababu anahisi kwa namna moja ama nyingine unamnyanyasa. Agata anasema moyoni nilijiambia siwezi kukaa mahali hapa. Nitaondoka. Nitakimbia. Na hata nipata tena. Natafuta mahali ambako utapata msaada. Ni wapi tapata msaada? Ni kweli na ndugu. Nimetoka babangu alipofariki na kukabidhiwa kwa, ma- kwa baba mdogo. Na maisha yangu kuwa magumu magumu. Sikumuona mtu ambaye anaweza kanisaidia kwa sababu moja ama mbili. Agata anasema toka baba yangu alipofariki na kuchukuliwa na mama na baba mdogo. Hakunaga ndugu hata wananitembelea. Yaani hawapo na hata wale ambao walisogea kwa uchache hawakuwahi kujali lolote kuhusu mimi. Kwa hiyo niseme tu familia huko baba mdogo ndo ile ambayo angalau ilikuwa na moyo wa kuendelea kukaa na mimi japo katika mazingira magumu hili ambalo ninapita nalo nani ananisaidia Agata anasema kitu ambacho niliwaza ni mimi kumtafuta rafiki wa babangu Agata anasema babangu amekuwa na rafiki yake sana wa karibu Tuna huyu ni wa karibu sana Nakumbuka baadhi ya vitu ambavyo vilitokea nyakati zile ambazo tuko na marehemu baba ya kwanza kwanza nilikuwa nikimsikia baba anazungumza na watu lakini ukiniuliza mpaka leo sikuwahi kumuona mtu ambaye anazungumza na baba Agata anasema na mimi katika maisha naishi nimekuja katika nyuma nasikia watu wakinongona lugha nisioifahamu yani si 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 siki si, na Agata anasema nakumbuka baba alipokuwa akizungumza baba alipokuwa akizungumza na mtu ambaye mimi nilikuwa sielewi anazungumza nini Yaani nasikia sauti ya baba lakini kuna mtu naona na, nasikia anazungumza naye lakini sielewi anachozungumza. Kwa hiyo sielewi chochote. Na baba katika maneno ambayo alikuwa akizungumza kama akilalamika. Sasa leo najiuliza kwani baba alikuwa akizungumza na kina nani? Akili ya kumtafuta baba baba mdogo ambaye huyu ni baba mdogo sio yule wa baba mdogo ambaye ni mdogo wa baba ni rafiki na baba. Yaani mtu ambaye alikuwa rafiki sana na baba, haja nitafuta, haja wai kuangaika na mimi. Yaani ni kama vile alivyo 
alipompumzisha baba katika nyumba yake ya milele akawa kama amemaliza japo aliniahidi ya kwamba atazidi kunifuatilia kwa ukaribu atakuwa na mimi atakuwa na mimi hizi ni sentence tu ambazo watu huzungumza katika nyakati ambazo jambo limetokea mimi niseme tu baba mdogo pamoja na familia yake hawa ndo walikuwa wapo pamoja na mimi hata katika magumu ambayo alinipitisha Agata anasema sasa natokaje hapa Nakumbuka nilikuwa katika hali ya kuchill kwa kuniona lakini si kwa sawa Kwanza siju ndugu yangu yuko wapi Pili nataka hapa nitoroke nitafute msaada kwa namna yoyote Na mtu wa kunisaidia ni baba mdogo yule ambaye nimekueleza Haya anatueleza ndugu yetu rafiki anaitwa Agata Agata anasema Nakumbuka siku moja toka ameniambia ilipita siku kadhaa pita kama siku tano hivi nikiwa siku okay akaendelea kuniambia ni cool down cool down cool down cool down takaa sawa takaa sawa na takapokupeleka nyumbani kila kitu kitaenda sawa ninaweka tu ratiba vizuri ili twende nyumbani moja kwa moja hivyo unajua nyumbani ni wapi nipelekwe wapi Agata anasema nikasema siendi popote najisemea ndani ya moyo siendi popote mimi sitaenda popote sipelekwe popote nitaondoka hapa Agata anasema basi siku hiyo huyo mwanaume aliniambia natoka na anaenda kununua mahitaji hapa na pale nikamwambia sawa Nakumbuka sentence aliniambia Agata usifanye ujinga. Sisi nilikwambia hatua zako ni hatua zangu. Mimi ni kivuli chako. Usifanye ujinga hata kidogo maana nitakwazika na nikikwazika itakuwa mbaya sana. Akaniambia unajua nikikwazika na kuaje? Unajua na kuaje? Siwi katika umbo hili ambalo unaliona sasa mbele yako. Na kwa kitu cha ajabu na cha hatari sana usifanye makosa ndo maneno alioniambia wakati anaenda kufuata mahitaji Agata anasema basi siku hii naikumbuka ndo siku ambayo anatoka na mimi nilitoka nguvu ya ujasiri ya kujiamini nikimbie sijui hata nilitoa wapi kwa sababu kwa vitisho alivyonipa katika hali ya kawaida Nisingeweza hata kunyanyua mguu wangu kwenda popote. Ningeufia umauti kunipata. Lakini sikuogopa. Agata anasema nilitoka. Agata anasema nilichokumbuka nilibeba pesa. Na vitu vichache ambavyo vinaweza vikanisaidia mimi katika safari yangu ya kwenda kumtafuta baba mdogo. Agata anasema nimepambana kweli kweli mpaka nilifika moja kwa moja kwa babangu mdogo ambaye ni rafiki na baba yangu ambaye sasa babangu amepumzika mbele yake alishangaa sana kuliona alishangaa sana akaniambia agata ni muda sana umepita ni ghafla pia umekuja nikamwambia nimekuja kwa ajili yako na jambo na jambo linanisumbua wakati nazungumza maneno hayo Machozi alikuwa akinitoka. Akiniambia ni nini? Ni kitu gani kimekutokea? Hatujionana muda na una habari gani mbaya? Na akaniambia, umepatwa na msiba? Kuna kitu gani? Yeye akiwa katika hali ya mshtuko. Kwa nini hasa kwa nini hata msini taarifu hata kwa njia ya mawasiliano? Nakumbuka nilimuita. Nikamwambia tuonge ndani. Yaani twende tuongee ndani kwa sababu aliponiona akawa kama amehamaki ame, ame kidogo kuniona labda na kwa namna vile ambavyo nimefika nime pale yani siko sawa siko sawa kabisa Agata anasema maneno ambayo nilizungumza mimi pamoja na baba mdogo hili mwambia baba mdogo siko salama naomba unisaidie naomba unistill naomba unisaidie akaniambia kuna nini nikamwambia bamdogo mwanaume ambaye amenioa 
mwanaume ambaye amenioa mimi ni mwanaume ambaye sio wa kawaida unamaanisha nini yani unamaanisha kitu gani mbona unaniambia habari ambazo sizielewi nini unazungumza nikamwambia mwanaume ambaye amenioa baba mdogo ni jini lakini jini sio katika hali ya kuonekana katika muonekano ambao sio wa kawaida ni mtu kama mtu nakumbuka maneno ambayo baba mdogo aliniambia baba mdogo aliniambia maneno haya agata mbona imekuwa mapema hivi mbona imekuwa mapema nikamwambia unamaanisha nini huyu ni babangu mdogo akaniambia kwa nini umekuja kwangu nikamwambia baba mdogo sijaona mtu anaweza nisaidia unajua chochote unafahamu chochote unaweza kanisaidia kikanisaidia niambie baba mdogo naomba unisaidie baba mdogo akasimama yani mimi nimemuona baba mdogo nimepambana mpaka kumuona ananisikiliza katika haya niliyoyazungumza akaniambia mbona mapema sana na akasimama akaniambia agata ukutakiwa kuja kwangu ukutakiwa kuja kwangu agata ungeenda kwa babako mdogo kule nyumbani kwenu hukutakiwa kuja kwangu mimi nilikuwa rafiki na babako lakini sio ndugu yako nikamwambia baba mdogo unajua maisha ambayo nimepitia baba mdogo sio kwamba ujua unajua maisha ambayo baba mdogo alinipitisha unajua si muone mtu mwingine wa kunisaidia baba mdogo si muone hata anaweza kanielewa naomba unisaidie akaniambia agata sina za kukusaidia mimi familia yako ndio inaweza kukusaidia nikamwambia familia ipi baba mdogo familia ipi wewe ndio familia yangu ambayo imebaki baba aliniambia wewe unaweza ukanisaidia katika mambo mengi kama yeye hayupo si unakumbuka ulikuwa ukinisaidia katika mambo mengi hata baba akiwa hayupo akiwa ameenda kwenye shughuli zake akiwa amesafiri kwa nini leo unasema huwezi kunisaidia Baba mdogo akaniambia aa aa mimi sitaki matatizo na familia yangu agata sitaki matatizo na familia yangu na yani kwa ujumla watoto wangu kwa ujumla na familia yangu sitaki matatizo haya ni mambo yako agata yani ni sawa sawa umeweka matumaini kwa mtu ukienda atakusaidia anaweza asikusaidia asilimia moja lakini akakupa matumaini akakupa mawazo mapya lakini ba mdogo ndio majibu alionijibu nisimletee matatizo hataki matatizo kwa familia yake niondoke na ba mdogo aliniambia agata huyo ni mume wako huni ushauri nakupa sikiliza anachokisema ujue huyu ni mume wako endapo utakaidi anachokisema agata ha kita kutokea kama kile kilichomtokea baba yako. Sentensi yao ni ndio sio hapana. Ukienda kinyume na maba, na mapatano. Yaani ukienda kinyume na agata. Utatuletea matatizo. Kama umeweza kuishi na huo, huo muda umeishi naye ndivyo ambavyo unaweza ukaendelea kuishi naye zaidi. Na ikumbuka hii katika maisha yangu Agata anasema hata nikiwa nafika mahali naeleza mambo haya nasikia mwili wangu kusisimka. Kwa nini nasikia mwili wangu kusisimka kwa sababu nyakati ambazo mimi bado niko kwa baba mdogo hapa. Agata anasema huyu mwanaume alikuja hapa nyumbani kwa baba mdogo. Na alimwambia baba mdogo maneno haya. Nimekuja kumchukua mke wangu. Baba mdogo alisema ni huyu hapa. Mchukue nenda naye. Nililia nikamwambia baba mdogo huwezi ukaniacha huwezi ukanifukuza huwezi ukaniacha katika mikono ambayo si salama kwangu akaniambia agata shika nilichokwambia fanyia kazi nilichokwambia yasije akatokea yale ambayo nimekwambia nenda kwa mme wako ka katulie tunza ndoa yako agata anasema sikuamini sikuamini kama narudi tena pale mahali ambako nimekimbia Haya anatueleza ndugu yetu rafiki mpendwa anaitwa Agata. 
Agata anasema nilikimbia ndoa. Agata anasema nilikimbia maisha ya mateso na manyanyaso kutoka kwa ndugu. Nikaiendea ndoa ambayo ndoa nimekutana na mwanaume ambaye kwa kweli siwezi kuendelea kuishi naye tena. Japo anasema hayupo kwa ajili ya kuniumiza na yeye sio kiumbe mbaya. Haya anatueleza Agata nami nitarejea hivi punde tukamilishe kile ambacho tumeandaa katika siku njema ya leo. Yes. Agata anasema mwanaume huyu ambaye ni mume wangu aliniambia na kupenda Agata. Twende nyumbani mke wangu. Umesikia maneno ambayo babako amekwambia kwa sababu anajua na kupenda na anajua na kuthamini sana. Umekuja kumsumbua tu. Hii anajua kila kitu. Anajua jinsi ambavyo na kuthamini na kupenda sana. Tuondoke mke wangu. Agata anasema nililia isivyo kuwa kawaida. Nimepoteza tumaini mahali ambako nilitegemea tupata msaada, hakuna msaada. Agata anasema nilirudi katika nyumba ile ile ambayo niliondoka na nikasema sitarudi maana naenda kwa babangu huyu mdogo hataona namna ya kunisaidia namna ya kunificha ili mwisho wa siku niwe salama. Aliniambia maneno haya mme wangu angalia umeondoka nimekufuata ulipo nimekurudisha hata uende wapi agata hata uende wapi agata kwa sababu wewe ni mke wangu na nakupenda nitakufuata na nitakurejesha lakini agata siwezi kufanya hivyo mara zote utakazoondoka kwa sababu kuna muda tachukia nimekwambia nikichukia na kuwaje utanisababishia ni wewe mtu mbaya na nisipendi kumudhi mwanamke anayempenda alinikumbatia akanibusu yani agata anasema jamani mambo yamebadilika moyo umebadilika yani sasa hivi ni bora jambo ukae usirijue siku zote kama mimi ningekuwa sijui nisingekuwa hivi lakini nimejua nimeona haiwezekani sina tena zile hisia hazipo aliniambia utakaa sawa tutakapoenda nyumbani kwa sababu umerudi tutapanga safari yetu na tutaelekea nyumbani jiandae mke wangu familia yangu inakungoja kwa hamu haya anatueleza ndugu yetu mpendwa anaitwa Agata mimi kwa leo niishie hapa kesho tutasogea mbele zaidi na kuyafahamu mengi zaidi kutoka kwa Agata